，有人吗？有人吗？都走了。<笑>还有我呢。Come on, baby！ 你出警报，我们家好几个叫的。我觉得他真的是太牛了。多大点事儿啊，搞定。费<笑>先生，你真的特别特别棒，为了我付出这么多，委屈你了。我不委屈，不过我看我妈有点委屈，走的时候特别失望。对不起。没关系。到时候呢，你就跟我一起回去见公婆，他们不就不委屈了吗？我发誓，嗯，我以后一定会好好补偿他们的。以后补偿啊？我现在就要补偿了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，别动。是我的快递，哎，管他呢，别管了。哎呦，我的快递，哎呦，还会送来的，别管了。我的快递，快递更重要。哎呦，哎呀，来了。Q 小姐，怎么这么慢呢？在一起的，大学二年级，我们是大学同学，初恋，就是那个毕了业甩了你的，让你难受大半年的初恋，是，就是那个拖着我们家黎黎的后腿不让她回成都的那个初恋呐，是，都分手了，怎么又在一起了？我们后来又遇到了，我发现我忘不了她，那你死活一定要来上海，就是为了她呀，是。那你们俩这样偷偷摸摸，想到什么时候啊？我俩没有偷偷摸摸，我们准备结婚的。结婚？结婚？哎呀！我问你，你想娶我们丽丽？想。你是干什么工作的？出版公司。有正式编制吗？没有。有五险一金吗？没有。有。你们家几口人呢？呃，四口。除了我爸、我妈，还有一个妹妹。还有个妹妹，你不是独生子啊？不是。你爸妈是干什么的？哦，我爸他是。我和他爸爸都已经退休了，他爸爸是片儿警，我是小学老师。既然今天都见面了，你有什么事儿可以问我。你看，把这俩孩子吓得，你也犯不着像审犯人似的，是不是，大姐？大姐，我比你年轻多了，大姐这个词儿我受不起。我问你，你什么时候打算从上海卖房子？妈，这话我们回头再说。闭嘴！还没轮到你说话的时候。阿姨，房子肯定买，想办法买，努力买，一定买。这万一我买不起的话，那我就跟黎黎回成都当上门女婿。空头支票少开，武功。那阿姨，我妈问差不多了，该您问我了。谁说我问差不多了？就许你一个劲儿的审问人家，不许人家审审我呀。看看你偷偷摸摸干这个事儿。还好意思说呢？我干什么了我？你说你干什么了？我让你回成都，你不回，好啊，你不回可以，没问题。但是你好歹你也得找一个像样的、条件好的，对不对？看看这个，要钱没钱，要车没车，要房没房，户口还是外地的。你图他什么呀？你就为了这么一个人就耗在上海，你要气死我呀你！啊，你说什么呢？人家条件怎么了？你说条件怎么了？没有正式编制，对不对？没钱没房，对不对？家里户口还是外地的，这是不是事实？我倒是想找英国王子呢，你倒是给我牵个线啊！哎，你，哎，阿、哎、姨、哎哎，怎么能动手呢？你你,你让他打，你让他打，你
今天就是打死我，我也要跟武功在一起。大姐，哦不，大妹子，这不管你爱不爱听，既然到这个份儿上了，我也说两句。你有话对你儿子说，我在教育我女儿呢，咱们各自教育自己的孩子，让孩子们懂点人事，行不行？我的儿子我了解，他要是没有真心，他不会随便跟哪个女孩子在一起的。我的孩子是个好孩子，他从来没有让我跟他爸失望过，也更没有让外人这么挑剔过。今天也是第一次和江离见面，看上去也确实是个好姑娘。这样吧，也希望你们早日找到称心如意的。好女婿，哎妈，你别闹啊！你没听过一句话呀？那挑东嫌西才是真正的买主啊！丽丽，收拾东西，给我回成都。我不走。走。哎呀，我不走。哎呀，阿姨，阿姨，阿姨，那个我和丽丽在一起是为了让您多一个儿子，不是为了让您少一个女儿啊！不走，不走。去哪？你管我呢？我不管你，谁管你啊？我告诉你。我就是不回成都，我也不会住你这儿的。我教子无方，我女儿吃里扒外，听见我就像像个小傻子似的。我做人我怎么就这么失败呢？我找个地儿自己搬家搬家还不行吗？不是，你赶紧看看去，别出什么事儿啊！啊，快去快去快去快去！哎呀妈！我说你要去哪儿啊？干什么呀？用得着你管吗？你怎么跟小孩一样？你有话你好好说不行啊？有什么好说的？人家缺胳膊缺腿了是吧？有学历有长相有正规工作，怎么就不能入你的眼了？哎，我是天仙啊！你准备给我长个什么样的呀？哎，我告诉你啊，你觉得他能配得上你，你就去找他去，跟我一点关系都没有。哎呀，怎么就跟你没关系了呢？哎呀，你干什么你？哎呀，你别拉我！我告诉你啊。我没你这个女儿了，从今以后咱俩没关系。是。武功，要不你出去找找他们？我倒是想去啊，能去吗？怎么说这事儿，罪魁祸首也是我呀。我要是去了，他妈再看见我了，更炸锅了。我不去，让人甩了一次还不死心，还要上赶着让人甩第二次。你说那么多好姑娘，你就不能再找一个？好姑娘是挺多的，喜欢你儿子的也不少，当然对的人就江离这一个。哎，那他知道你毕业以后结婚的事儿吗？这种事能瞒吗？当然知道了。那他还愿意？妈，我们是真爱，真爱懂不懂？啊，真爱，真爱。他上次为什么甩了你呀、啊？那会儿还不是因为他妈骗他，说生病了，把他骗回成都的。那江离也是个孝顺的孩子。不过这个孩子呀，妈还挺喜欢他的，挺好的，和那个岳小青啊，还真不是一路人。都这会儿，你还提他干什么呀？哪壶不开提哪壶，我不是顺便比较一次吗？这犯过的错误不能再犯一次，这也是我和你爸对你的希望。放心吧，妈，我会吸取教训的。下一段婚姻，我肯定会慎重。江离再好，也不能让他妈随便的糟践你，你听见没有？我还心疼我儿子呢。瞧你说的什么糟践不糟践的，哦。他妈说你儿子不好，你儿子就真的不好了。那如果你儿子这么不好的话，他闺女怎么会那么死心塌地跟着我呢？那要不然就他看走眼了，要不然就是他教育女儿的方式有问题。如果实在他妈不同意，咱也不能自讨没趣。那好姑娘有的是，咱不能一棵树上吊死呀。妈，那我们是初恋，初恋的感觉多美好，多纯粹呀。反正我这辈子就认定江离了。那你能达到他妈的要求吗？上海买房，那房多贵呀、啊！说的轻巧，怎么着？啊，瞧不起你儿子能力啊？人家不是等不及吗？要现成的，现成的，你怎么办？那不是可以商量的吗？凭你儿子这口才，什么事情商量不好？就算你肯委曲求全，我跟你爸还要面子呢。咱们老五家的孩子不差什么，那犯不着受那些委屈。不委屈，不委屈啊，妈！
，只要能让我跟江离在一起，让我做什么都不委屈。再说了，他妈能天天跟我们两口子住在一起吗？对于一个一年见不上两次的丈母娘，他说的话不用太在意。那就晾他们几天，上赶着不是买卖，可以吗？那再好的玫瑰花也有蔫儿的时候。靠谱，妈，你可真是我的亲妈呀！我给你捏捏啊！您好，啊，要一间房间靠窗的，呃，身份证。请问几个人住啊？一个，两个，两个，房间还可以哈。别动我的包！你这湿毛巾放在里边会臭的。你们换洗衣服，我帮你洗洗。干嘛你给贤惠的？这几年在那臭小子面前也没少表现吧？当牛做马的日子过得还有滋有味的。你说话能不加枪带棍吗？一句话，这次跟我走还是不走？要走呢，咱俩就明天走；不走啊，从此以后。你就不是我女儿了，我说你能替我考虑考虑吗？我怎么可能丢下山海的一切跟你回成都？这酒店我不住了。哎呀，你都折腾了一下午了，你能消停点吗？我都快撑不住了。你还撑不住了？我的心脏病没被你气出来，我就算命的，你知道不知道啊？走还是不走？不走。拿来，我走。哎呀，我答应答应我。我不给你闹了啊，我要睡觉了。怎么办呢？电话坏了。我去找服务员，他给你修啊。等着。哎哎哎哎哎，你给我快去快回啊！点好了拿铁，啊，谢谢。你怎么在这儿啊？等你啊。行啊你，这都能找到我。这还不容易啊？现在的手机都有 GPS 定位功能，我在你的手机装一个。本来我想的是你手机弄丢了，我可以把手机找回来。没想到我可以通过这个功能来把你找到。小鸡贼，你是不是偷偷查我岗了？我得知道你在哪，我得保护你啊。别玩手机啊！就这么点功夫，好好说句话不行、啊？你说你的，我不是听着的吗？跟哪个姑娘聊微信呢？哎，这这不是我的号吗？这有什么奇怪的呀、啊？你妈，你妈用你微信跟我聊天呢。他跟你说什么了？他说呀，你只能暂时稳住他，他要要死要活的，你肯定搞不定他。他说你只跟公司请了几天假
活去慢慢做他的工作啊。哎，你说这个老太太，明知道咱们爱得这么死去活来的，为什么非要干棒打鸳鸯这事儿呢？戴先生，嗯，我回成都就一周，一周以后不管我妈同不同意，我都会回来的，这点我可以保证。那我需要做什么吗？当时安抚你妈了，让她别生我妈的气。虽然我知道我妈今天确实有点过分，你还别说，今天你妈说的那话呀，还真把我妈给气着了，连带着你的形象也得受损。啊，逗你呢。<笑>像你这种人见人爱、花见花开、这么漂亮的大姑娘，谁不喜欢啊？我妈可喜欢你了，直夸你呢。她说，你就是玫瑰。合着你妈是说我带刺儿啊？你懂什么呀？这玫瑰是形容女孩的最高赞赏。服务员，服务员，我们房间的空调坏了，我女儿刚才下来报修，怎么没见你们工人上去修呢？没人让我们修空调啊？不对呀、啊，我们住幺八零二房间，我女儿下来的，你没见着她吗？没见你女儿，也没人叫我们修空调。阿姨，您是不是搞错了？嗯，不错不错不错。嗯，这蛋糕你没尝出，我怎么觉得像隔夜的，有点味儿呢？什么呀，多好吃啊！你太敏感了吧？我不吃了，要不还是先回去吧，否则一会儿准穿帮。行行行，那你走吧，走之前 ，kiss goodbye。江离，黎黎，你妈。我我就是跟他说点事儿，正准备回去呢。你这个死丫头，你就没有羞耻心呢？啊，大半夜的你跑出来一个女孩子家跟人家啊卿卿我我的，你不嫌丢人呐？我跟他羞点啥呀？糊涂，小声点。你都做了，你还怕人家听见吗？是的，你是当面怎么跟我承诺的？你这才过了几个小时呀，你就呃四处耳返耳的来骗我，长本事了！你把人家宾馆的暖风给弄坏了，够了我一个多小时，你有那么恨我吗？哎呀呀呀呀！我都答应跟你回去了，还想怎么样？你别。逼我行不行？是你在逼我，你还长本事了？你能骗我？走，别扯了，走。阿姨，阿、啊、姨，阿姨，阿姨，你说什么？谁是你阿姨呀？我根本就不认识你。哎呀妈，你别太过分了。谁过分呢？我再过分也没有你过分呢。你将来当了妈，你就会明白被自己的亲生女儿骗的什么感觉。哎呀呀，行行行，我是不理解你，你理解我嘛？搞得像你没谈过恋爱一样的，你以前就没有梦想吗？哎，我这么大一个成年人，凭什么都要按照你的逻辑生活？你别跟我讲这些大道理，我懂的道理比你懂得多得多得多。我知道怎么样才能让我女儿过上幸福的生活，将来不会后悔。我跟武功结婚，我不会后悔的。我告诉你，我根本就不会给你这个体验的机会。不信，咱们走着瞧。哎呀哎呀，李丽是不会跟你回成都的，我就要跟她在一起。你说什么？你再给我说一遍。你女儿我娶定了，给我闭嘴！武功，妈，这这这么巧，你怎么在这儿啊？武功，这么晚了也谈不出什么结果，跟妈回家吧。江离，你也跟你妈回家吧，有什么事儿咱明天再说。快走！哎哎你，你怎么了？你你要吐啊？啊你。你们俩，说，怎么了？阿姨，对不起啊。怎么了？快说呀！你急死我了。小林怀孕了。啊？嗯嗯嗯嗯。妈，所以现在，管你同不同意，我都只能嫁给武功了。就这样，电视上奉子成婚的桥段在现实里成功上演。只不过，我们的怀孕是假的。婚礼喜庆的一塌糊涂，俩爸俩妈的喜酒都喝得很痛快，江离杯子里的酒还被偷偷换成了水。我妈和江离妈好像吵起来了，具体因为什么我也不知道，好像是跟江离肚子里的孩子有关系。其实哪来的孩子呀？江离犯恶心，是因为吃了一块变质的卡布奇诺。对了，还有全家福。
，这是我们两家唯一的一张合影。我岳父岳母的脸，简直就是一对不和谐的音符。我跟江离说好了，没怀孕的事儿就将错就错，只要挺过今天的婚礼，明天穿帮都没关系。我们合法了。礼金呢？全给你，拿着啊！我不要，这么多年你们没少往外送，自己留着回本吧。哎呀，你以为你妈我是铁公鸡呀、啊？看见你跟武功赤手空拳在上海扑腾啊？拿着，都拿着啊！妈也知道这点钱在上海连个厕所都买不起，所以呢，我也不担心你们不回成都，只不过就是先在你那儿存着，毕竟还要在上海受三年的罪。再说了。亲家母在呢，啊妈，我正好说点事儿，啊，江离，这是河南婚礼上收的礼金，我给你爸爸一分都没动，全都留给你们。武功这孩子呀，手大，你是女孩子，能存得住钱，以后这个家你管着账啊，要好好努力，在上海争取买上房子，也不忘你们上了这么多年的学，受了这么多年的苦。妈放心吧，我们会努力的。哟，亲家母，如果两个孩子始终从上海没买上房子，你是不是特失望啊？哎呦，这也没什么失望的，随缘吧。那孩子们有明确的奋斗目标，我相信也不会让我失望的。他们不让你失望，就会让我失望。哎呦，这是孩子们自己的选择，只要他们想在上海买房子，我跟他爸爸就算是把老家的房子卖掉，也会支持他们的。哎，你别忘了。武功是跟我有协议的，不接受双方家长任何资助。三年之内买不上房子，是跟我回成都的。哎呀妈，两位妈，外边好多客人呢，别在这吵了，去招呼客人吧。我没想跟他吵，可是你听听，他当着我的面就教唆你不让你回成都，留在上海，你觉得这样合适吗？哟，亲家母，你说这怎么是教唆呢？这明明是孩子们自己的心愿。亲家母。你希望你的儿子远走高飞，那是你们自己的事情。我们呢，是希望我们的女儿待在我们的身边。咱们道不同，不相为谋。哎呦，再不相为谋，你说咱们都结成亲家了，就不能坐下来好好商量商量？有什么好商量的？武功白纸黑字写好了的，怎么了？想反悔啊？歇着玩的？哎呦，你看你说的，我们也没反悔，我们也是顺应孩子们的心愿。这事儿没得商量，咱按协议来。琳琳，把钱还给你婆婆。妈，听见没有？还给人家，三年之内买不上房子，回成都。哎呀，江离，你收着啊，这是爸妈给你的，还给人家，听见没有？江离，还给人家，听见没有啊你？你收着。哎呀，别吵了，就按协议办，我们按自己的能力买房。你俩的钱，我谁的都不要，就这样，散会。其实有件事我没告诉江离，凭借我俩的收入，想在三年内凑出上海一套房的首付，根本就不可能。可能江离当真了，我也就得当真了。丈母娘的电话一个比一个勤，我们的工作一天比一天累。可是累着累着，我们突然习惯了。三年就要到了，再看那张传单，还差一点钱，我们就要变不可能为可能了。上海又告诉了我一次，没有不可能。
请问你找谁啊？您就是社长吧？我自我介绍一下，我是武功大人。哦，哎，请坐，请坐。不用了，我就是想问一下社长，武功边界那套书什么时候能结稿费啊？是武功叫你来的？他没让我来，我自己要来的。武功忙那套书前前后后也花了七个月时间了，现在非但原作者一分钱稿费没拿，武功也一分钱编辑费没拿，你们这中间已经加印了两回了吧？我就想问问社长，武功的编辑费。什么时候能解给他？嗯，这是我们编辑部内部的事务，我想你这位武功的妻子，这么出面不太合适、嗯。你也知道不合适啊？那您怎么就不想一下，怎么就把我们逼到不合适的份上了？你这是什么态度？这是我的办公室，请你出去。哼，我还就告诉你了，今天这事儿不解决，我还就不走了。哎。这是编辑部啊，不是你傻包的地方啊！呃，来来，我叫人了。哎，来来来来，同事们都进来看一看。我我正好跟他评评理。你说作者写一本书不容易吧？编辑编一本书也不容易吧？凭什么就这么拖着不给钱啊？你们又不是没赚钱，我们也不是白白给你们打工的。你就是个疯子，你滚出去！你你不管我，我叫人了。行行行，我叫管。那我就分给你看哈、啊，我们就把这个录下来，传到网上，大家评评理哈。看一看，看看，这就是国有出版社的大社长啊！靠前起来，你什么你？你知道吗？凭什么呀？啊！啊啊啊我先给你录下来啊！我们饭馆评评理。干嘛？干什么呀？这是我们社长，你不许无理啊！社长怎么了？社长也不能赖着不给钱啊！哎，这是社长的意思，你不能随便做起来。我是在你掏钱呢。不要你掏，我自己管。走走走，回去回去。哎，我靠你，我靠你，黄花菜都凉了。结婚这么多年啊，吃喝拉撒柴米油盐，哪有靠过你？我跟你说，嫁给你我就瞎了眼了。不许在这撒泼，上书回家说去。我不回去。嘿，我这暴脾气，我还治不了你呢。我这，哎呀，别吵了，你打。来啊，住手！武功啊，你去财务领钱。我屁呀！合适吗？合适。你弄还弄到公司来了，你说这是多丢人！哎呀，你过瘾呢！没人看见了。哎呦，你还别说，你演技这么好呢。我几次差点以为你怯场了，没想到你瞅着这么真实，我以为是真的了。我忍了好久了。我逗你玩呢！我要不这样演，你们社长该记恨你了。他现在只会同情你，觉得你娶了一个泼妇。我无所谓了，只要有五万块钱就行，加上这个首付可就齐了。齐了？哎，走，退下去。想吃什么？回家，看你了。好嘞。请我拿。不行，我拿着它。我拿。我拿。来啦！怪味豆角，齐了。羊肉剁椒鱼头、冬瓜白鱼汤，这全都是我最爱吃的。怎么着，你老公脑子里有一本菜谱，名字叫做《老婆爱吃的菜》。哎，咱把菜谱整理整理，回头可以出本书。当然不行了，这个都是我老婆独一无二专享的，可以赚稿费。不用，我老婆的东西多少钱我都不换。<笑>哎，吃，好吃。哎，对了，柯小姐。刚才我们在办公室里面假吵架的时候，你说的那些话，到底是真的是假的？我说说什么了？我我忘了。你说，嫁给我是瞎了眼了，我是一个没有担当的人，什么都指不上我。那不是说给你们社长听的吗？话虽如此，我听起来还是有点心里不舒服的。你说。那你给我老实说，你嫁给我这五年，到底有没有原因？别给自己整难受啊！吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，什么都别说了，说那么多话干嘛？这么多菜，来吃鱼。你说这过日子，怎么可能事事都如意，也不可能一点怨言都没有。但最重要的是，这个日子是我们自己选的，你我都没有后悔过。你后悔过吗？我当然没有了。那不就完了吗？我也没有啊。哎呀，可是想起来吧，总觉得这几年有点委屈你了。还算是你有良心。那至少我们现在已经把首付攒齐了
离梦想越来越近了。哎呀，应该我们自己感到骄傲。嗯，快点开瓶酒庆祝一下。好嘞，正好前几天买了好几瓶红酒。别小气啊，开瓶好的。怎么样？这瓶怎么样？是谁呀、啊？吃饭呢？来电话。喂，大头，怎么着？怎么想起来给我打电话了？啊？银行欠款？车回去呗。哎，你别这样，想开点啊！你真能想开啊！哎，我当时不是年少无知不懂事吗？同事们都在办信用卡，那我就跟着办了一张。当时也缺钱，我就刷了一点钱。那谁知道今天变成欠这么多钱了？最主要是我把电话号码一换，我就把这张卡给忘记了。你怎么不连名字一起换了啊？你不用记得自己是谁，也不用还钱了。当初我不是想把电话号码一换，我就跟过去彻底告别了吗？谁知道今天竟酿成这么大的祸？你知道五万块钱，我们要多辛苦才能攒齐吗？啊，现在首付就差这五万，你说怎么办？办法还是有的，我可以到网上找那些小额贷款。别搞这些不靠谱的，我跟你说，我做的最错的决定，就是愿意跟你一起攒钱买房，留在上海。说气话，真是！哎，这种活怎么能你来干呢？给我，给我，给我，给我！我不怪你，伤的是我们没有信用意识。只是没想到，多年后买个房子，登天还难。哎呀，你你要这么说吧，我就更难受了。你还不如打我一顿呢。哎，你打我。你是不是后悔了？也许你妈就说的对，我们能力有限，就是不能适应上海的竞争。哎，你说，你要不是为了我，你现在就会成都了。你在成都吃着火锅，打着麻将，多舒服呀！还不用，不用跟我在这挤出租屋里头。哎呦，每天上下班跟打仗一样，还要挤公交、坐地铁。那都把你越挤越瘦了，哎，别看你瘦，哎，你有肌肉哎，你看，你过肩摔我，摔了的解恨，嘿，走，你别想着法逗我开心了，那五万块钱我就是心疼，但过去的五年，我不后悔，我也是，谁让我爱你？想扫兴哈，但是有一件事我还必须得说，咱们约定的时间快到了，你们首付款准备好了吗？差不多了吧。你用明确的句子回答我好不好？什么叫差不多了？什么叫快了？够就是够，不够就是不够。玲玲，我跟你说啊，我可是守信用的人，所以呢，我也希望你们守信用。这个承诺书吧，是武功亲手写下的，他更不应该反悔。啊，我呢找了一个很不错的工作，你们俩有时间回来一趟，咱们研究一下接下来该怎么办，好吧？这样吧，挂了
，你想回成都吗？我不知道。你呢？想待在上海吗？我说过。你在哪儿？我在哪儿？我是问你，想不想留在上海？上次我就是坚持自己，结果失去了你。现在，我的想法一点不重要。想喝酒吗？认识谁呀？没心情。铁花，你现在的情绪这么急躁，很有可能就是血压偏高。你说黎黎这孩子，首付款明明没有凑够，死鸭子嘴硬。别说话，你干啥呀？哪儿去了？找不着了，我没病，没有病也是心病。你服他吃了没有？那降压药不能像你这样哈、啊，吃吃停停，不管用的。哎呀，你心思都放在女儿身上一点，行不行啊？不行。我现在心思就放在你身上，烦死了。嘿，咱俩再好好考虑考虑呗。实在不行，就回成都，好吗？好，下了决心就不反悔，就跟五年前一样，好吗？好。会怪我没有坚持到最后吗？不会，那你会怪我没有为你实现诺言吗？江离。那咱们就不要唉声叹气的了。咱们做的任何决定，都是出于爱。不后悔，不后悔。怎么了？这是，你还记得吗？上回啊，宝彤让你给个暴发户写自传，不写了呀？写完交给小爱弄后期了，怎么了？问题就出现在小爱身上，那暴发户啊要求多次改稿，可这小爱呢就把稿子改得面目全非，人家暴发户哪有时间看？直接付钱下场。这不，今天看了样书啊，立马发飙了，让咱撤回来重写。那已经下场了，人大哥又说了，把钱退回来，书销毁。那老童能干吗？俩人在这扯皮呢，那也是小爱的事，找我干嘛呀？真是，小爱不是辞职了吗？再说那初稿的执笔者是你啊，人不找你找谁啊？那总得讲个道理吧，总不能找我啊！真是。同志，哎，武功进来，别拦他来。哎呦，这真是
我还以为是哪个国家领导人来了呢。哟，邱总，哎，您说话之前我先插一句嘴，要钱没有要命一条。好了，你们畅所欲言吧。哎，这这这什么意思？嗯，啊，我花钱让你们给我写的是自传，你们怎么写成自白书了？那什么了，七八糟的？那书可不是我改的呀，那不是你写的吗？这邱总，您也得讲道理啊，是不是？那有的人整完容以后，连爹妈都不认识。那本书被人改得面目全非了，我怎么能承认那是我的作品呢？不是你说我当时啊，给你们提供素材，对不对？哎，还有录音，我就像唠家常一样跟你们聊聊天儿，是不是？我就说了一些我关于我的一些事儿。可你们得有责任甄别，哪些能写，哪些不能写。这什么用什么自来水装米醋？哦，还用什么劣质牛皮？呃，冒充优质牛皮行销市场？哎，最可气的是什么？是我拿一张大专文凭，啊，进了什么学院，摇身一变成什么硕士学位？你这什么乱七八糟的这是？啊，你们这不是给我抹黑吗？给我自己凑黑材料吗？合适吗？这样？如果啊，你们要是不把、啊、这批书给我销毁，哎，我就找律师告你们。欢迎。特别欢迎。说实话，您那本书一点都不好卖，没准被您这么一折腾，哎，成了畅销书，没准还能成为工商和质检部门执法的反面教材呢。冷静点，是不是？你真以为我敢告你呢？啊，王老弟，您您您冷静点。您提供的材料，我们这儿都有录音，只要我们不是凭空捏造，您告去呗。邱总，那您看是这样的，我们呢确实有把关不严的过失，但是呢，您也有那个一再催促。又没有审核的前提下，对吧？所以呢，这个责任呢，我们是一半一半。这个书呢，已经出了，您说不发行就不发行，您说销毁就销毁，啊，都听您的。行，那这个新稿子什么时候给我写出来啊？武功，问你呢，什么时候把稿子交给邱总？我最近太忙了，我没时间。武功。这个底稿是你写的，这个责任你不能推卸。呃，不是，董总，漂亮，我就知道你不会推三阻四。那个，邱总，您看什么时候方便的时候把定金付一下？定金？什么定金啊？重新写书要重新付定金的。不是，我写这本书我已经付过去了，啊？是你们给书写的乱七八糟的，我还没找你们要钱呢，我们让你们赔就不错了，还要钱？邱总，这个就是您的不对了。这本书虽然你是不满意，但是呢，这个纸张啊、印刷啊，赔我的费用我们都已经付了出去，对吧？如果要重新出本书的话，当然需要另外付钱，否则我们没有办法为你做。哎，你们耍无赖是不是？跟我耍无赖？你信不信我现在打电话叫律师？我现在打电话就是我。邱总，您您您您冷静一点啊！哎，您看，您也是一个做生意的人，做生意就需要成本，我们出版社也不例外。呃，我们不可能凭空的给你变本书出来的嘛。做人总得讲道理嘛，对吧？嗯，做人是得讲道理。哎呀，看来我真得给你好好讲讲道理。我这边你好，哎哎，邱总，你冷静点，邱总，这是办公室，你怎么打人呢？邱总，别激动，别别别。不是不是，那个邱总，这样，冷静冷静，有事我们好好商量嘛。不是这样，那个，您说我们一分钱都不收你，那是绝对不可能的。但是我们可以给你一个最优惠的价钱，不让您吃亏，您看怎么样？对呀、啊，你看看，这才是有学问人说的话，是不是？是不是可以商量嘛？我就看在他的面子啊，我再宽限你们几天。这回把书给我好好写啊！要再出什么差错，我真饶不了你。好，来，走了。啊，都都走吧。啊，没事，都走吧。哎，武功，你说重新写这回事，就这种人啊，还出自传呢，一个字儿我都不会给他写。怎么了吗？我们收到了一个匿名信息
，传来的是结婚证照片，上面是林飞还有一个小伙子叫邱东阳的领的结婚证。我估计是骗子，不过我给林飞打电话了，他手机一直不通，还给学校打电话了，说他旷课五天了。你赶紧去学校找找他，不会有什么事儿吧？我给你爸都快急死了。妈，您先别着急啊，现在这种骗子特别多。那武云飞那么大人了，不会有什么事儿的。要不这样，我现在立马去他学校看看，有什么情况我再给你回电话。啊，别着急啊。老婆，找到儿子没有？没有，他所有的朋友的电话我都打过了，都说不知道。臭小子，能跑哪儿去呢？哎，你说，他们是不是真的就瞒着我们把这结婚证给领了？哎，你等我抓着他，我饶不了他。哎呀，好了，别说狠话了，找着人再说。你说这么大个人啊，还能丢了呀？他能去哪儿啊？要不然，咱们到别的地方再找找。嗯。哦，你的事办的怎么样？出版社怎么说？别提了。开始啊，聊得还挺好，后来啊，聊蹭了，差点还动起手来。你看，我就说，你出什么书啊？那万一让有心人抓住把柄，对咱们不好。再说，我们都要移民了，你觉得出这个自传有必要吗？老婆呀、啊，这你就不懂了。正是因为咱们要移民了，这到了国外，人生地不熟的啊，出本自传呐、啊，那是自我推销，对打开交际圈啊、生意圈啊是有好处的。还是这个意思，就你近。哎呀，哎，对了，别说我了，这东阳到底能跑哪儿去啊？哎，会不会跟那个女孩在一起呢？哎，要不然联系联系那女孩的家长吧，咱们联合起来一起找啊。好，你说这什么女孩子，教唆东阳偷偷结婚？哼，他们家长啊是怎么教育的这孩子？老大，哪像咱们那时候，还没找到啊？没有啊，他不去哪儿了？他们同学都说，林飞偷偷跟一个男同学登记结婚了，现在肯定跟那个男孩在一块呢。真结婚了？那可不是嘛！那前两天我妈跟我说，说林飞要户口本，学校要用，什么学校要用啊？肯定是偷偷领结婚证去了。你说这孩子胆也太大了，结婚这么大的事儿，就这么偷偷摸摸、连哄带骗，自己就定了就。当年咱俩不是也是自己定的吗？那咱俩能一样吗？咱俩是真爱。那你怎么知道林飞跟这个男孩不是真爱？哎，行了，你就别捣乱。那不然怎么办？报警吗？这报警倒不至于。我妈一会儿把他们结婚证发给我，我一会儿问问学校老师，我看看这男孩是谁，找到那个男孩就能找到林飞了。来来来，看他帅不帅。这个这个特别好吃啊，好，还是好，嗯，味道不错吧？嗯，好吃，谢谢妈，谢谢黄阿姨这世界可真小，还真是啊！没想到咱们还有这缘分呢，是孽缘。来来来，屋里请，屋里请。请坐，好。两个孩子有消息了吗？您查过信用卡记录了吗？谢谢你提醒我。我已经通过副卡了解到，邱东阳这两天一直在丽晶饭店有消费，现在他们肯定在那舒舒服服的过着呢。我们一会儿就可以去找他们。那不用等了，现在就去吧。嗯。哦，既然知道他们很平安，早去晚去都一样。我还有点话想跟你们说。啊，那那您就说吧。武功，我想让你劝劝你妹妹，主动提出离婚，就让这段孽缘平平淡淡的了断吧。
我知道我这样冒昧的来有点唐突，很失礼。我也知道一个女孩子离过婚对以后不好，可是我也希望你们能够理解一个当妈妈的心。啊，这个，请你们收下。您这是什么意思？哦，这是给武林飞的精神补偿金。华阿姨，今天你的话我全听明白了。为了我妹妹好，我一定会跟她聊一聊。但这个钱，我们不要。就这儿。嗯。哎，你好，那个您帮我查一下武林飞的房间，我是他朋友，他约我在这见面，突然电话打不通了。八三二一。哎，谢谢啊。想法我觉得还是明说吧，邱叔叔，您先说吧。好，那就把话说开了吧。我们家东阳呢，马上就要移民到国外了，所以你妹妹必须要和东阳离婚。婚姻毕竟是他们两个人的事，得听听他们俩的意见。你又来了，他们是孩子，他们不懂你们做家长的心里没个掂量吗？到底合不合适，你自己应该有个判断吧。东阳这孩子呢，我是教过，品德还行，但是以遗传的角度来说的话，那东阳配我们家武林飞那是高攀。什么？我们东阳还高攀了？你这个人说话也太有意思了吧？这谁看不出来呀、啊？是，白菜好吃，鱼翅也好吃，可是白菜和鱼翅能炖在一块儿吗？怎么就不能煮在一起了？本姑娘牌两条顺，给杂志拍过封面，学习也从来不挂科，我差哪儿了？我怎么配不上你们家了？对，老婆你说的对。娘，你既然觉得你这么好，干嘛非要在我们东阳这棵树上吊死？我就喜欢他这棵树，怎么了？你喜欢他，你喜欢他，你教唆他在外面偷偷结婚，然后住在外面，让我们父母着急，你这是喜欢他吗？东阳离家出走，那是被你们逼的。你看看他身上的伤，都是被邱叔叔打的。他犯了什么错了？你们要这样打他呀？哎哎哎哎，他是我儿子，怎么教育他，轮不到你插嘴。武林飞，我知道我们东阳条件好，你再找他这样的不容易。可是我们现在东阳所有的精力都要放在他的前程上。我也理解你，你从小地方来的。你急于立身，但是你觉得你能在事业上帮他吗？你只能做花瓶，花瓶能做一辈子吗？黄阿姨，您看自己的儿子哪儿都好，这我们可以理解。林飞作为我们的妹妹，我们看她也觉得很优秀，而且事实就摆在这儿，林飞完全配得上东阳，也值得拥有好的爱情。至于他们两个人能不能走到最后，这要看他们的缘分，而不是您所说的外部条件。他既然这么优秀，就应该更自信呀、啊。你再喜欢一个男人，都不能太主动。吴林飞，女孩子还是要有女孩子的身段，懂吗？哎，我们家吴林飞一直很有身段。当初要不是你们家邱东阳啊，死皮赖脸追我们家林飞，我们家林飞能答应吗？我告诉你，你最大的弱点就是心善，是不是？对，对对对。哎，我说，啊，这个事儿。谁知道
你们是不是在背后搞什么小动作呢？秋叔，您这话是什么意思啊？好，那我就直说吧。几年前你就去过我们家，对吗？哼，人这一辈子谁还没有进错门的时候？所以啊，你对我们家的情况就很了解了，啊，也知道我们家的家底比较殷实，还有你。你呀、啊，你呀、啊，没想到小小的年纪就这么有心机啊！为了接近东阳，啊，就派你哥哥去做什么家教，无间道啊！就为了我们家的家产，我看你们这一家子这够不要脸的呀！你说谁不要脸、啊？我说你。哎，李飞，李飞，李飞，李飞，李飞李飞妈，有病！哎，李飞。你上哪儿去啊你？你哭什么哭啊？多大点事儿啊！我回学校。回学校着什么急啊？先给我回家，跟爸妈把事情交代清楚。哎呀，我不去，我回去好好学习，天天向上啊！你向上个屁呀、啊、你！你要是个能好好学习的人，你能在没毕业之前把婚给结了吗？嫂子，你别看着我，我同意你哥的，别回学校了，回家去吧。不是你们干嘛呀？我又不是犯人。还犯人呢你？你想得美！你别听话，跟我们回去吧。我不。说多大委屈，你又不是没看见，你还真能跟邱东阳就这么好下去啊？婚姻这么大一件事儿，你也太当儿戏了。我怎么儿戏了？为什么你们都认为我是小孩儿啊？我们俩是成年人，有权利决定自己的生活。少废话！我不会跟邱东阳离婚的。进去。哎呀，哎哎，放我出去！师傅，别闹！出去！就别闹！师傅，快走快走！师傅，你也快走！快闭嘴！快走，师傅。洗手间又被林飞攻占了。嘿，我这大早上起来着急忙慌的，还是被他抢先了。你找个机会好好跟他说一说，他每天用洗手间的时间太长了，不管是洗头还是上厕所，没有一个小时绝对出不来。关键是这个大清早上很要命哎，你让他下次紧着我们先用好不好？我们要上班，他又不上班。行行行，我对付他有的是招。一会儿我就给他下载个游戏，我让他整夜整夜通宵的玩，他早上肯定醒不来，没人跟咱们抢厕所啊。还有啊。你来看，这么大的人不知道收拾屋子，你先玩让他把吃完的东西赶紧扔掉。我出差一个礼拜，他能把吃过的莲子根搁在阳台上，然后回来呢，墙上爬的全是蚂蚁。哎呦，你说这倒霉孩子啊，他出来我肯定骂他。不过他有时候呢，也可能是心里不太舒坦，故意跟咱们对着干。我骂一次，好两天。行了行了，别骂了，越骂他越对着干。现在小孩都这样，还小孩呢。他都结婚了还小孩，这搁古代那小孩都能打酱油了。必须骂，不骂长不大。还有，我妈要来电话了。如果没什么新鲜事儿的话，不用每次跟我复述了，我知道了啊。好像出来了，你先用吧。那你先去吧，你上班都要迟到了，你赶紧走，不然要扣钱了。搞得像你迟到不扣钱。我当然不扣钱了，你老公人缘好得很，有的是人帮我打卡。哎呦，这大清早的秀什么恩爱啊？秀恩爱死得快，这道理不懂啊？怎么着？你想秀也秀不成的，气死你！哎，这堆东西你给我收拾好啊，给你五分钟时间。